அனைவருக்கும் வணக்கம் தற்போது உலகத்தில் க கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் அந்த தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து மீண்டு வர நாம் அனைவரும் சேர்ந்து வாழ்த்துவோம் வாழ்க வளமுடன் அது மட்டும் இல்லாமல் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து வரும் பணியாளர்களுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கொரோனா தொற்று பரவாமல் இருப்பதற்காக போராடி வரும் அனை அனைத்து நல்லுலகங்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சேர்ந்தே வாழ்த்துவோம் அவர்களை வாழ்க வளமுடன் அடுத்தபடியாக அந்த கரோனா தொற்று நமக்கு யாருக்கும் பரவாமல் இருக்க நம்மை நாமே உடல் நலத்துடன் இருக்க வாழ்த்திக் கொள்வோம் வாழ்க வளமுடன் ஓகே நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த டிஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் சிக்னல் சிஸ்டம்ஸில் வந்து கேட்ட கொஷின்ஸை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம வந்து கொஷின்ஸை ஒன்றே ஒன்றும் நம்ம பார்க்கலாம் நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் நான் வந்து ஆப்ஷன் எழுதி போடல ஆப்ஷன் இல்லாமல் வேணும் கொஷின்ஸ் மட்டும் எழுதி போட்டிருக்கேன் அதை எப்படி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலான்றதை நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் டபுள் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஏ யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் உட் லீட் டு ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ இம்பல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆப்ஷன் பி பெரபோலா ஆப்ஷன் சி ரேம்ப் அண்ட் ஆப்ஷன் டி டப்ளெட் ஸோ இதை நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டபுள் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் யூனிட் ஸ்டெப் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் ஸ்டெப்னு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் வந்து யூனிட் யூனிட் ஸ்டெப் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக வந்து இது ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒன்னு இருக்கும் இதுதான் வந்து யூனிட் ஸ்டெப்பு ஜென்ரலாக ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன்னா யூனிட் ஒன்னுக்கு பதிலாக மேக்னிடியூட் ஏன்னு இருக்கும் ஸோ இப்போது அந்த யூனிட் ஸ்டெப்போடைய ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் டி நான் வச்சுக்க வச்சுக்கோங்களேன் எஃப் ஆஃப் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எப்போனா வென் டி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு நான் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணுறேன் அதாவது இன்டகிரேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி எஃப் ஆஃப் டி வந்து ஒன் இந்த இடத்துல அப்போ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு வந்து இன்டகிரேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி டிடி எஃப் ஆஃப் டி டிடி ஸோ அப்போ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஒன் இன்டு டிடி டிடி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டிடி ஸோ இது இன்டர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டி கிடைக்கும் ஸோ இந்த டி ஒரு முறை தான் இன்டர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ டபுள் இன்டகிரேஷன் சைஸ் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு முறை இன்டர் பண்ணிணா டீ கிடைக்குது ஸோ ஒரு முறை இன்டர் பண்ணால் ரேம் கிடைக்கும் ஆனால் டபுள் இன்டகிரேஷன் கேட்குறாங்க அப்போ செகண்ட் டைம் நான் இன்டர் பண்ணுறேன் அப்போ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டி இன்டு டிடி செகண்ட் டைம் இன்டர் பண்ணும்போது டி ஸ்கொயர் பை டூ ஸோ இந்த டி ஸ்கொயர் பை டூ என்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேராபோலிக் ஃபங்க்ஷன் அப்போ ஒரு ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷனை ரெண்டு முறை நம்ம இன்டர்நெட் செய்யும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராபலிக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இங்கே ஆப்ஷனில் இருக்குது ஆப்ஷன் வந்து பி ஆப்ஷன் பேராபோலா செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் சைன் ஹெச் ஆஃப் ஏடி இஸ் இது லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஸோ முதல் ஃபார்மில் எழுதிப்போம் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் சைன் ஹெச் ஆஃப் ஏடி ஸோ அதுதான் நம்ம கேட்குறாங்க என்னான்ட்டு இதை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து நிறைய பேர் ஃபார்முலாவாக படித்து மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்படி படிச்சுருந்தால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஆப்ஷனில் இருக்குது நம்ம டிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தெரியாதவங்க எப்படி போடலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இதுக்கும் இதுக்கு ஃபார்முலா எழுதியிருப்போம் மொதல் சைன் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபார்முலா சைன் ஹைப்பர்பாலிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏடி ஈக்குவல் டு இ பவர் ஆஃப் ஏடி மைனஸ் இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஏடி பை டூ இதுதான் வந்து சைன் ஹைப்பர்பாலிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏடிக்கான ஃபார்முலா ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபார்முலா தனித்தனியாக நீங்கள் இ பவர் ஆஃப் ஏடிக்கு லேப்லாஸ் வருஷம் கண்டுபிடிக்கணும் இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஏடிக்கு லேப்லாஸ் வருஷம் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஹெச் ஆஃப் ஏடியாவோட லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இப்போ நம்ம போடலாம் அதை லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் ஆஃப் ஏடின்னு நமக்கு தெரியும் இது மோஸ்ட்லி இது டிஃபால்ட் ஃபார்முலா இது நான் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் உங்களுக்கு எடுக்கும்போது இது எப்படி வருதுன்றதை நம்ம பார்ப்போம் ஜஸ்ட் இப்போ வந்து ஃபார்முலா மட்டும் நேம் வச்சுப்போம் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் ஆஃப் ஏடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் ஏ அதே மாதிரி லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஏடி அது வந்து ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ இதை நீங்கள் நேம் வச்சுக்கோங்க இந்த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்
1 by 2 will be e power of 8 is 1 by 1 by s minus a e power of minus 8 is 1 by s plus a so we solve this so we solve the LCM s minus a into s plus a LCM s plus a minus s plus a minus s plus s cancel equal to 1 divided by 2 times of so, here we a minus b, a plus b formula. We have 2a. 2a divided by a square minus a square, which is equal to a divided by a square minus a square. So, this is the Laplace transform of sin h of a. Tick. Answer yes, a divided by a square minus a square. Option is option a. So, option a divided by s square minus a square. So, in the number solve it. Next question Fourier series of an odd periodic function contains only Fourier transform Fourier series. <coughs> According to Fourier series, so Fourier series is the same as the function, the periodic function, we will say summation of sin and cosine times. That is the function of the f of t which is equal to some constant a0 plus summation of n equal to 1 to infinity an cos n omega t plus summation of n equal to 1 to infinity bn sin n omega t What is the function of summation of sin term and cos term is the Fourier series concept This is a0 a0 equal to this is the Fourier series. We will derive the form of the A0 formula. Just now, we will see how it is. 1 by t, 0 to t, f of t, dt. So, in this function, A0 is the formula. That is the formula of A0. 2 by t, integral 0 to t. This is the periodic function. In Fourier series, we will apply the periodic signal. अलावा तो हम पीरियड पीरियडिक करते रहोगे और और पीरियड डरते रहोगे ना हम या फॉर्टी इधर ये इन्होंने तो कॉस और ये कोफिशिएंट सो आदमी नाले कॉस यन ओमेगा टी डीटी नेक्स्ट बी यन पाते हैं ना टू बाय टी इंटीग्रल जीरो टू टी या फॉर्टी साइन यन ओमेगा टी डीटी सो इधर हम पाते हैं ना a0, an, bn kind of formula. So, the question is, Fourier series of an odd periodic function contains. So, f of t is odd. f of t is an odd function. So, what terms are you talking about? Now, let's study the option. What is the option? Fourier series of an odd periodic function. Fourier series of an odd periodic function contains only. Option A, odd harmonics. Option B, even harmonics. Option C, cosine term. Option D, sine term. So, this is the first thing. So, now you can apply it. Odd function. So, f of t is odd. f of t is odd function. Now, odd cos is an even function. Cos is an even function. One odd function is an even function. If you multiply it, one period is zero. Then, you have a cosine term. But, there may be a constant value. कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट ये रुकला अद डिपेंड्स ऑन द एफ ऑफ टी एफ ऑफ टी उन्हें ये आर्ट चलेर को ये तो उन्हें एवरेज वैल्यू उन्हें दिच्छना ये रुकला इल्ला ना उन्हें एवरेज वैल्यू इल्ला ना जीरो आ गोलर रुकला ये तो उन्हें ऑप्शन नेक्स्ट बी एन बी एन पर गए एफ ऑफ टी आर्ट साइन so, you have the option of sign term. So, you have the option of D. So, the Fourier series of an odd periodic function contains only sign term. Sign term. This is the answer. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Fourth problem. Fourier transform of a function f of a t. So, this is the time scaling property. और ये ट्रांसफॉर्मर टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी कुर्तर कांग स्टेट आर और सेलर के टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ने आप रखा दे इल्ला पढ़ क्या मुरा उन्दर पाओ बट नमक फोर ये ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला तेरी हो ना नहीं इसे आप ले पने इल्ला और ये फॉर्टी रखे ये फॉर्टी उन्दे फोर ये ट्रांसफॉर्म विथ ये फॉर्मेगा 
அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் ஒமேகாவோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஒமேகா ஈக்குவல் டு இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் டி இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஜே ஒமேகா டி டிடி ஃபுரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் பீரியாடிக் சிக்னலுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் நான் பீரியாடிக் சிக்னலுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி நான் பீரியாடிக் தான் நம்ம அதிகமாக அப்ளை பண்ணுவோம் ஃபோ ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பீரியாடிக்னாவே நம்ம ஃபோரியர் சீரீஸ் போயிடுவோம் ஸோ இப்போ இதை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அப்போது நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஏடி என்ன இருக்குன்னு கேட்குறாங்க எஃப் ஆஃப் ஏடிக்கான ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்னான்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் லெட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி அப்போ இதில் வந்து டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டைம்ஸ் ஆஃப் டிடி அப்போது நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறேன் அதாவது எஃப் ஆஃப் ஒமேகா கண்டுபிடிக்கிறேன் எதுக்கான ஒமே எஃப் ஆஃப் ஒமேகானா எஃப் ஆஃப் ஏடிக்கான ஒமேகா எஃப் ஆஃப் ஒமேகா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் ஏடி கொடுத்துருக்கேன் எஃப் ஆஃப் ஏடி இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஜே ஒமேகா டி டிடி ஸோ நான் ஃபார்முலா அப்படி அப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்போ இதை திரும்ப அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த அசம்ஷன் அப்ளை பண்ணுறேன் இன்டகிரேஷன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் ஏடினா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது வந்து நம்ம என்ன இது வந்து எஃப் ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஏன்னா எஃப் ஆஃப் ஏடிக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஃபோரே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எஃப் ஆஃப் ஒன்று வச்சுக்கலாம் எஃப் ஒன் ஆஃப் ஒமேகான்னு வச்சுக்கலாம் இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஜே ஒமேகா ஸோ டிக்கு பதில் டி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் எக்ஸ் பை ஏ அப்போது டிக்கு பதில் எக்ஸ் பை ஏ டிடிக்கு பதில் ஒன் பை ஏ டிஎக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ஒன் பை ஏ கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துடுறேன் இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் e பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஜே ஒமேகா பை ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ அப்போ இது இது நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இந்த பாட்டும் இதையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுங்கள் e பவர் ஆஃப் ஜே ஒமேகா டி இருந்துச்சுன்னா எஃப் ஆஃப் ஒமேகா ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஜே ஒமேகா பை ஏ இருக்குது அப்போ என்ன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஏ எஃப் ஆஃப் ஒமேகா பை ஏ இந்த இடத்துல ஒமேகா இருக்கிறதுனால இங்கே ஒமேகா இருக்கு இங்கே ஒமேகா பை ஏ இருக்கிறதுனால இங்கே என்ன இருக்கும் ஒமேகா பை ஏ தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஏ ஒன் பை ஏ எஃப் ஆஃப் ஒமேகா பை ஏ ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் ஏடி இஸ் கிவன் பை அதாவது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷனில் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனில் இருக்குது ஆப்ஷன் சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இது வந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு சிலர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் படித்து வச்சுருப்பீங்க இது வந்து டைம் ஸ்கேலிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஃபார்முலா படிச்சுருந்தா அப்படி டேரெக்டாக நீங்கள் டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் டைம் கொஞ்சம் டைம் வந்து இவ்வளோ எடுத்துக்காது உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் ஆஃப் Z ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் இஸ் என்னான்னு கேட்குறாங்க Z ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க Z ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து எதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம்னா டிஸ்கிரிட் டைம் தான் நம்ம டிஸ்கிரிப் டிஸ்கிரிட் சிக்னல் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ டிஸ்கிரிட் சிக்னல் எப்படி டிவோட் பண்ணுவோம்னா எக்ஸ் ஆஃப் என்ன டிவோட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஆஃப் என்ன ஒரு சிக்னல் இருக்குது அந்த சிக்னலுக்கு Z ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் ஆஃப் ஜட் ஈக்குவல் டு சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி யூனிட் ஸ்டெப் கொஸ்டின் ஜென்ரலாக எழுதிப்போம் எக்ஸ் ஆஃப் என் Z பவர் ஆஃப் மைனஸ் என் இதுதான் வந்து Z ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா நமக்கு எதனுடைய Z ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கேட்குறாங்க யூனிட் ஸ்டெப் கேட்குறாங்க ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு யூஎஃப் என் கொடுத்துட்டாங்க யூஎஃப் என்ன்றது ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரையும் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் அதனால் இதனுடைய Z ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஈக்குவல் டு என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி தான் ஏன்னா யூஆஃப் என் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் இல்லைங்களா அதனால் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி தான் எக்ஸ் ஆஃப் என் வந்து ஒன் ஆக்சுவலாக யூஆஃப் என்றது என்னவாக இருக்கும் ஒன்னாக தான் இருக்க போகுது ஸோ ஒன் டைம்ஸ் ஆஃப் Z பவர் ஆஃப் மைனஸ் என் ஸோ இது வந்து என்ன வரும் உங்களுக்கு சமேஷன் என் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஜெட் பவர் ஆஃப் மைனஸ் என் ஸோ இது என்ன ஃபார்முலா ஜாமெட்ரிக் சீரீஸில் ஃபார்ம் ஃபார்
ஸோ எப்போ அதான் வந்து உங்களுடைய கொஷின் ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் எப்போ கன்வெர்ஜ் ஆகும் இந்த டேர்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேர்மோட கம்மியாக இருக்கணும் ஏன்னா இதை விட இது அதிகமாச்சுன்னா கன்வெர்ஜ் ஆகாது சப்போஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆச்சும் என்ன ஆகும் ஒன் பை ஜீரோ வந்துடும் இன்ஃபினிட்டி ஸோ கன்வெர்ஜ் ஆகாது அதனால் இந்த இந்த டினாமினேட்டரில் இந்த டினாமினேட்டர் வந்து கிரேட்டர் தான் ஒன்னாக இருக்கணும் அது கிரேட்டர் தான் ஜீரோ வரணும் அதை எப்படி எழுதுறோன்னா ஜட் இன்வர்ஸ் வந்து இந்த ஏ டேம் இதை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் ஸோ அப்போது ஜட் ஒன் பை ஜட் கிரேட்டர் தென் ஒன் சார் இங்கே வந்து வச்சுன்னு தப்பு நடந்துச்சு பாருங்கள் இந்த டினாமினேட்டர் டேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ ஆகக்கூடாது ஸோ அப்போ என்னென்னா ஒன் மைனஸ் ஒன்னை விட அதிகமாகச்சுன்னா நெகட்டிவ் வரும் ஸோ அதனால் ஒன் மைனஸ் இந்த டேர்ம் வந்து ஒன்னை விட கம்மியாக இருக்கணும் நான் வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னு போட்டேன் எப்படி இருக்கணும்னா ஒன்னை விட கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் கன்வெர்ஜ் ஆகும் அதுதான் மீனிங் இங்கே அப்போது ஒன் பை இசட் லெஸ் தென் இது வந்து மாடலஸ் போடுறேன் நான் ஒன் பை இசட் மாடலஸ் போடும்போது ஒன் பை இசட் லெஸ் தென் ஒன் அப்போது இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இசட் கிரேட்டர் தென் ஒன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மாடலஸ் ஆஃப் இசட் கிரேட்டர் தென் ஒன் ஸோ இதுதான் ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் ஃபார் யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களா பார்த்தா கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஆப்ஷன் மாடலஸ் ஆஃப் இசட் கிரேட்டர் தென் ஒன் இதுதான் ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆர்ஓசி நான் உங்களுக்கு வந்து இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நடத்தும் போது உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நடத்துகிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பீரியட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் காஸ் பை ஆஃப் சாரி காஸ் பை பை ஃபோர் டி மைனஸ் ஒன் இதனுடைய பீரியாடிக் கேட்குறாங்க இது ஒரு பீரியாடிக் சிக்னல் தான் அப்போ இதனுடைய பீரியட் என்னவாக இருக்கும்னு கேட்குறாங்க ஏன்னா காஸ் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு பீரியட் பீரியாடிக் சிக்னல் தான் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா காஸ் வந்து ஒவ்வொரு டைம் பீரியடுக்கு அப்புறம் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் தான் செக் பண்ணவே தேவையில்ல பீரியாடி பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷனாக இல்லைன்னு செக் பண்ண தேவையில்ல காஸ்ட் சைன் இதெல்லாமே வந்து பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் தான் ஸோ இதிலிருந்து இதனுடைய பீரியட் கேட்குறாங்க ஸோ காஸ் பை பை ஃபோர் டி மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை நீங்கள் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுங்கள் பை பை ஃபோர் டி மைனஸ் பை பை ஃபோர் ஸோ இது எந்த மெத்தடில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஒமேகா டி மைனஸ் பை இது ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ்க்கும் பீரியாடிக்கும் வந்து சம்மந்தம் கிடையாது ஏன்னா ஃபேஸ் வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டைம் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து ஒமேகா டி இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒமேகா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை ஃபோர் நமக்கு கேட்குறது பீரியாடிக் பீரியாடிக் பீரியாடு கேட்குறாங்க பீரியாடிக் டைம் கேட்குறாங்க அதாவது ஃபண்டமெண்டல் பீரியாடிக் கேட்குறாங்க நம்ம பீரியட் கேட்குறாங்க அப்போ இதில் வந்து டூ பை பை டி இது டூ பை டூ பை எஃப்னு எழுதுவோம் எஃப்ன்றது ஒன் பை டி அதான் அந்த பீரியட் ஃபண்டமெண்டல் பீரியட் டி அப்போ டூ பை பை டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை ஃபோர் நமக்கு தேவை டி ஸோ டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நீங்கள் பாருங்கள் இதை கிளாஸ் ஒன் பிளே பண்ணுங்கள் எயிட் பை 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 கேன்சல் ஸோ ஆன்சர் எயிட் செகண்ட்ஸ் எயிட் செகண்ட்ஸ் ஸோ ஆன்சர் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் செகண்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனில் இருக்கு த பீரி த பீரியட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் காஸ் பை பை காஸ் பை பை ஃபோர் டி மைனஸ் ஒன் இஸ் ஒன் பை எயிட் செகண்ட் எயிட் செகண்ட் ஃபோர் செகண்ட் ஒன் பை ஃபோர் செகண்ட் ஸோ அப்போ நமக்கு ஆன் ஆப்ஷனில் இருக்கு எயிட் செகண்ட் பி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பாருங்கள் கிவன் எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு த்ரீ இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் டி இன்டு யூ ஆஃப் டி இட்ஸ் ஃபோர் எயிட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எஃப் ஆஃப் ஒமேகா அட் ஒமேகா ஈக்குவல் டு ஃபோர் நமக்கு வந்து ஃபோர் எயிட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கேட்குறாங்க ஸோ முன்னதான் பார்த்தோம் ஃபோர் எயிட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண ஃபார்முலா பார்த்தோம் இப்போ முதல் இந்த எஃப் ஆஃப் டிக்கான ஃபோர் எயிட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிங்க எஃப் ஆஃப் டி கொடுத்துட்டாங்க எஃப் ஆஃப் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் டி எஃப் ஆஃப் ஒமேகா ஈக்குவல் டு இன் இன்டு யூ ஆஃப் டி கொடுத்துருக்காங்க கொஷனில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் டி டி இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஜே ஒமேகா டி டிடி இதுதான் வந்து ஃபோர் எயிட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண ஃபார்ம்லா இப்போ எஃப் ஆஃப் டி அப்ளை பண்ணுங்கள் இது யூ ஆஃப் டி இருக்குது அப்போ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி தான
minus j omega plus 4 t dt. If you integrate the same thing, which is equal to 3 times of e power of minus j omega plus 4 t divided by minus j omega plus 4. This is the limit of 0 to infinity. And the integral e power of minus 80 formula is e power of minus 80 is integration of e power of minus 80 by minus a. So, if you apply 3 times of e power of first upper limit apply pannu, minus infinity minus of e power of lower limit 0 divided by and t you apply pannu, 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 t is the limit of infinity da varupodu, t is the 0 varupodu, minus of j omega plus 4 so if you solve this, you can see that this is 0, this term is 0 then minus and minus cancel, 1, e power of 0 is 1 then 3 times of 3 by j omega plus 4 what do you think about this question? each 4a transform f of omega at omega equal to 4 we think about f of omega then we think about omega equal to 4 substitute omega equal to 4 substitute 3 by j times of 4 plus 4 so you can answer number 4 common at the ring 3 by 4 times of j sorry j plus 4 j plus 4 so option check pannang option first a option pannang 1 divided by 1 plus j so that is what we match agla அடுத்தது B option 3 by 4 whole divided by 1 plus J so அது நமக்கு match ஆகுது 3 by 4 whole divided by J plus 4 அது கரட்டு மத்த optionலாம் வந்து உங்களுக்கு match ஆகுலா so option வந்து பத்தின் B option உங்களுக்கு கரட்டார்க்கு so அதுதான் வந்து உங்களுக்கு answer 3 3 by 4 இது அப்படியில்திராவனாக optionல 3 by 4 divided by J plus 4 நின் குட்துருக்காங்க option B so option B வந்து கரட்டு next வந்து last problem பாருங்க அந்த வச்துல கேட்ட last problem signal systems transfer function of a system is given by h of s is equal to 1 divided by s square into s minus 2 the impulse response of the system so this is the most important question impulse impulse function impulse response one system one impulse response is h of n this is the input x of n வரக்குடி output வந்து பதினா y of n இதைதான் வந்து systemதான் நாம் impulse response நாம் சொல்லும் அதுதான் h of n இப்போது நாமக்கு வந்து பதினா இந்த y of n இப்படி தருமோது y of n என்ன வருந்து பதினா x of n convolution with h of n இதைதான் வந்து output y of n ஒரு impulse function இருக்கு h of n சொல்லும் அதான் impulse response of a system ஒரு system வடு impulse response h of n சொல்லும் அந்த systemக்கு நாம் x of n input குடுத்தம் நான் y of n output வரும் அந்த output என்று எப்படி இருக்கும் நான் x of n convolution with h of n இருக்கும் system வடு impulse response இந்த convolution பத்தி நாம் உள்ளுக்கும் வந்து LT system வருமாது உள்ளு கிளிரா நடத்தும் தச்சி இப்போது தெரிந்துக்கிட்டாப் போதும் y of n is equal to x of n convolution with h of n அப்பு இதனுடைய transfer function நீங்கள் லார்ப்பாஸ்டம் ச y of s which is equal to actually இது வந்து நாம் என்னில் போடுக்குடாது tல போன்னும் discreteல போடுக்குடாது but discreteல நாம் வந்து இது செய்யப் போரும் t t t x of t h of t இது நீங்கள் lab class transform கண்டிக்கும் போது x of n sorry y of s which is equal to x of s into HFS நாம் சொல்லாம் சு அப்போ நாம்க உந்து HFS குடுத்துடாங்க HFS நாம் என்ன குடுத்துடாங்க impulse response கேக்கிறாங்க HFS தான் நாம்க உந்து கேக்கிறாங்க சரி HFS நாம் உந்து குடுத்துடாங்க impulse response HF N கேக்கிறாங்க சு நாம் கேட்பு impulse response of system கேக்கிறாங்க சு இப்போது impulse response உங்களுக் எப்ப்பு கடிக்கினும் பத்தி ஒரு system கு நீங்கள் input உந்த impulse input குடுக்கும் போது அது output என்ன வருதோ அதுதாம் பத்தின் impulse response step response நான் step input குடுத்தா output என்ன வருதோ அது step response சு அப்பு x of t வந்து என்னான் பத்தின் இந்தத்தில் impulse சு அப்பு x of t which is equal to என்ன 
ஸோ இது இது நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக உங்களுக்கு வந்து போடுறேன் எக்ஸ் ஆஃப் அதாவது ஒய் ஆஃப் டி எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் ஆஃப் டி டெல் ஆஃப் டி ஸோ டெல் ஆஃப் டின்றது இம்பல்ஸ் அப்போ ஒரு இம்பல்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து ஃபோ ஃபோ லேப்டாப் சம்பத்தி என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் இம்பல்ஸ்க்கு வந்து லேப் லேப்டாப் சம்பத்தினா ஒன் கிடைக்கும் அப்போ இதை நீங்கள் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணுறீங்க ஒய் ஆஃப் எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எஸ் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸாக நீங்கள் ஒய் ஆஃப் டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒய் ஆஃப் டி ஒய் ஆஃப் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதான் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸு லேப் லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேப் லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேப் லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்வெர்ஸ் லேப் லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்வெர்ஸ் லேப் லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் எஸ் ஹெச் ஆஃப் எஸ் ஸோ ஒன் பை எஸ் கொயர் இன்டு எஸ் மைனஸ் டூ இது ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோடைய இது நீங்கள் பார்சல் பார்சல் ஃப்ராக்ஷன் படி நீங்கள் பிரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எஸ் கொயர் தனியாகவும் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் டூ தனியாகவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லைனா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இதை பிரித்து எழுதிக்கலாம் ஒன் பை எஸ் கொயர் இன்டு ஒன் பை எஸ் மைனஸ் டூ எந்த ஒரு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கோ டைம் டொமெண்டில் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா கன்வலேஷன் ஆகும் இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி கன்வலேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நம்ம படிப்போம் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும்னா இது கூட இன்வெஸ்ட் தனியாக நீங்கள் இன்வெஸ்ட் போட்டுக்கலாம் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயருக்கு தனியாக இன்வெஸ்ட் லேப்லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா டி வரும் கன்வலேஷன் வித் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் டூக்கு இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் சாரி ப்ளஸ் டூ டி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்டு யு ஆஃப் டி ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்வலேஷன் உங்களுக்கு வரணும் டி டைம்ஸ் ஆஃப் டி கன்வலேஷன் வித் இ பவர் ஆஃப் டூ டி ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது ஹெச் ஆஃப் டின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிஸ்டமுக்கு நீங்கள் எக்ஸ் ஆஃப் டி இன்புட் தரீங்க அவுட்புட் வந்து ஒய் ஆஃப் டி கண்டிப்பாக ஒய் ஆஃப் டி என்னவா இருக்குன்னா ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி கன்வலேஷன் வித் ஹெச் ஆஃப் டி இருக்கு போது லேப்டாப் சம்சம் அப்ளை பண்ணும்போது இது கன்வலேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே வந்து டைம் டொமெண்டில் கன்வலேஷன் இருந்துச்சுன்னா எஸ் டொமெண்டில் உங்களுக்கு மல்டிபிகேஷனில் வந்துடும் நமக்கு என்ன கேட்கணும்னா இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கேட்குறாங்க அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் டின்றது டெல் ஆஃப் டி நான் இன்புட் கொடுத்தனா என்ன வருதோ அதான் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ அப்போ நான் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் என்ன இருக்குனா ஒன் இருக்கும் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஒய் ஆஃப் எஸ் சிம்பிள் ரெஸ்பான்ஸ் ஈக்குவல் டு எச் ஆஃப் எஸ் தான் கிடைக்கும் போது அப்போ இன்வெஸ்ட் லேப் லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டிப்பாக என்ன கிடைக்குதுன்னா உங்களுக்கு வந்து டி கன்வலேஷன் இ பவர் ஆஃப் டூ டி யூ ஆஃப் டி ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஆப்ஷன் பி ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ டி யூ ஆஃப் டி கொடுத்துருக்காங்க பி ஆப்ஷன் டி டைம்ஸ் ஆஃப் இ பவர் ஆஃப் டூ டி யூ ஆஃப் டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ இந்த 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 கொஷின் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து பாலிட்டன் டிஆர்பியில் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் கேட்ட டிஆர்பி கொஷின் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்னால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு நான் வந்து கிளியர் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா அதாவது பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் பார்ப்போம் சிக்னல் சிஸ்டம்ஸ்லேயே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங